اب ایک جانب تو ہم نے مسلمانوں کی آرمی کو دیکھا کہ اس میں کل تین سو تیرہ مجاہدین ہیں اب دوسری طرف کفار کی آرمی کو دیکھیے کہ ان کے پاس ایک ہزار سولجرس ہیں دیو گاٹ ون تھاؤزینڈ سولجرس مسلمانوں کے پاس دیر آر اونلی ٹو ہارسز ویئر ایز کفار ہیو ون ہنڈریڈ ہارسز ود دم اینڈ امیجن دا ورڈ ٹو ڈے یوز فار دا ہارسز از کیولری اے ہارس واز ایکولنٹ ٹو اے ٹینک اینڈ دے ہیڈ سکس ہنڈریڈ جیکٹس آلسو ذرا بختر جسے آپ کہتے ہیں جس پہ تلوار کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور انسان جسم کو نقصان نہیں پہنچتا ویئر ایز مسلم سیڈ نن دے جسٹ ہیو ویری فرینکلی اسپیکنگ دوز گیدرڈ تھری ہنڈریڈ اینڈ تھرٹین پیپل اینڈ کریش ہیڈ گاٹ ہنڈریڈس آف کیملس آلسو وائی آئی ایم لنگ اسٹریس آن دیز بیکاز دیز کیملس دیز ہارسز دیز جیکٹس دے آر ویری ویری افیکٹیو ان دا وار فار وکٹری اور ڈیفیٹ بیکاز دے گیو موبیلٹی دے گیو پروٹیکشن دے گیو منوریبلٹی دے گیو quick action to be changed from one place to another place agar aapki fauj ko jang mein kisi jagah koi faisla kun baat nahi hoti ke yahi pe hamla kiya jayega aur yahi pe hi sari ki sari jang khatam ho jayegi kabhi dushman daaye janab se hamla kar deta hai kabhi wo baaye janab se kar deta hai al gharz وہ دیکھتا یہ ہے کہ جہاں اس کے مد مقابل کا دھیان نہیں ہوتا یا وہ کمزور ہوتا ہے تو وہاں فوری طور پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے سو یہ جو کیملز اینڈ ہارسز یہ ہیلپ کرتے ہیں ٹو ریچ دیٹ اسپاٹ ویری کوئکلی ویری فاسٹلی بفور دا اپوننٹ کین گیٹ اینی ریمیڈیل measures taken successfully bartor lagta ye hai ke kuffar ki fauj intahai mazboot thi bahut badi thi taqatwar thi they were very well equipped they had lot many swords and lot of mobility and lot of protection but then god almighty allah is also there and my prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam is also there god would god forbid never let down the prophet peace be upon him kufar bade sakht gusse mein the kyunki unka sadiyon purana mazhab chhod kar یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے پھر اتنی بڑی ایک طرف تو ان کا یہ غم و غصہ تھا دوسری طرف ان کے پاس اتنی بڑی فوج تھی اور اتنا سامان حرب تھا کہ اس نے ان کو مغرور بھی کر دیا کہ ہمارے اتنی فوج کے سامنے مٹھی بھر مسلمان کیا کر سکیں گے دے وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے بھی بہت جذباتی تھے اور ان جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی لوگ جوک در جوق ان کی اس آرمی میں شامل ہوتے تھے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جاتی تھی ان کو شاید اس بات کا علم نہیں ہوگا یا شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ اگرچہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے لیکن 
نتائج آخر کار ان کے حق میں نہیں ہوں گے بلکہ فتح رب جلیل نے مسلمانوں کا مقدر کر دی ہے اور فتح انہی کو حاصل ہوگی اور یہ ایک دفعہ پھر شرمندہ ہو کر نادم ہو کر شکست خوردہ ہو کر واپس آئیں گے اور ایسا ہی ہوا